Ալերգոլոգ, Ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
Facebook Thank 
კონკრეტულად შავ ზღვაზე განიცდის აი მრავალცა ძალიან დიდ დისკომფორტს რომელიც მხოლოდ ძალიან ძლიერი წამლით გვარდება ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ მზეს მოვერიდოთ ზღვაში არ ჩავიდეთ თუ რაღაცა კომბინირებულად უნდა დავიცვათ თავი ეცეთ რა ალბათ ესეც ისეთ ინდივიდუალური კითხვა იმიტომ რომ დღეს მედიცინა არის ინდივიდუალური მიდგომების და პერსონიფიცირებული მიდგომების ანუ ეპოქა ხო მედიცინაში ამიტომ კონკრეტულად უნდა შეფასდეს იმიტომ რომ მზის ალერგია რომელიც აი ესეთი უბრო ტერმინი არ არსებობს ანუ ამ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა რომ ფოტო ულტრაესფერის სხივების მოქმედებას და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კონკრეტულად შეფასდეს ეს წყალთან კონტაქტის თუ ულტრაესფერის სხივების სხვადასხვა მედიკამენტთა ზემოქმედების სხვადასხვა საკვეპროდუქტთან ზემოქმედების შედეგად ხდება თუ როგორ ხდება ალერგიას არ გააჩნია არც ასაკი და არც ის სპექტრი რა რამაც შეიძლება გამოიწიოს ეს ალერგიული ფონის გააქტიურება ესეც პრაქტიკულად ანუ უტურალია შესაძლებელია ესეც ვიცოდეთ თუ ვთქვათ თქვენ კონკრეტულად თქვენს ექიმს წინასწარ შეხვდებით და ექიმი დაგეგმავს უკვე თუ მაგალითად აქვს მცენარეების მიმართ უკვე გავიარეთ ასე შესაბამისად შეიძლება იყოს ოთახის მტვრის ტკიპების მიმართ და ასეთ პაციენტს შუა ხშირად ურჩევთ ხოლმე ასევე მთის რეგიონებს ხო ქალთან მაგა კიდევ ერთი ჩამონათვალია რომელიც უნდა მივაყვროს ხო თქვა თქვენი ყურადღება ატოპიური დერმატიტი ალერგიული რინოკონიუქტივიტი პოლინოზი ბრონქული ასთმა აი ვისაც თქვათ ეს დიაგნოზებს ვისაც აწუხებს ეს პრობლემები მათრა რეკომენდაცია შეგვიძლია მივცეთ აკაცი ისე გამეორდება იმიტომ რომ იგი ინდივიდუალურად რა პერიოდში აქვს ალერგია რა პერიოდს მოიცავს ეს არის მცენარეული ალერგენი ეს არის ტვიშტ კიპები ეს არის სოკოვანი ალერგენი იმიტომ რომ ნესტის მიმართ აქაც მინდა რომ პაციენტების იგივე ასევე მოსახლეობასაც ვაუწყო რომ ნესტის მიმართ არ არსებობს მეგობრებო ალერგია ეს არის სოკოვანი ალერგენები არა სოკოვანი ალერგენები არსებობს რომლებიც ხდება როგორც სახლის პირობებში ობის სოკოები რომლებიც საქართველოს თოლოში აი სწორედ ასთმის და დიახ დიახ სწორედ ასთმის და თქვათ იგივე ერთ-ერთ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს ქართულ პოპულაციაში ჩვენ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საერთაშორისო კვლევაში რომელსაც ასთმის და ალერგიის გავრცელების კვლევა ეწოდება და ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორს წარმოადგენს მაგრამ გასათვალისწინებელია რომ ზაფხულის პერიოდში ასევე ისეთივე სოკოსპორები როგორიც არის კლადოსპორიუმი ალტერნარია ქარის საშუალებით გადაადგილდება ანუ შესაძლებელია გადაიტანოს სხვა ქალაქში ჩიკი ა შესაძლებელია გადაიტანოს მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს ისევე ალერგიულ პროგნოზს რომელიც გველოდება და თუ აი სოკოვანი ალერგენების მიმართ ოთახის ტვიშტ კიპის მიმართ არის ალერგიული ადამიანი მას პირველ რიგში რა თქმა უნდა ურჩევთ მთის კურორტს იგივე ასთმის ფონე პაციენტსაც ალერგიული რინიტის რომ ამ შემთხვევაში 1200-ს 1500-ს მე თუ ჩვენ გავცდებით მთის ამ შემთხვევაში კურორტებია ცენის დიაბრებელი მოყვება ფეხდა ფეხს აჩეძლება ბახმარო ბეშუმი ბაკურიანი სტეფანწი და შოვი ანუ მართლაც არა ულებრივი არჩევანი გვაქვს ჩვენ რომ ვურჩიოთ ჩვენს პაციენტებს ასევე დღესაც სახელმწიფო ასევე რომ თქვათ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია ეს რომ თქვათ იგივე უცხოელი ტურისტებიც ჩამოდიან და მათაც ასევე მნიშვნელოვანია რომ ის თქვათ კონტინგენტი რომელიც თქვათ აქვთ ოჯახური სასტუმროები სასტუმროები მათაც კონდეთ ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თუ თახის მტვრის ტკიპების მიმართ ადამიანს აქვს პერგზნობელობა ამიტომ მარტო ის არა რომ თქვათ მაღალმთიან რეგიონში უნდა დია ამიტომ როდესაც არჩევანს ვაკეთებთ რომელ სასტუმროში როგორ კოტეჩში ასევე წინასწარ უნდა მოვამზადოთ როგორ არის წინასწარ მოვამზადოთ თუ მტვერზე აქ ალერგია ადამიანს ამ შემთხვევაში ის კოტეჯი იქნება თუ უნდა მოერიდოს ხალიჩებით რბილი იატაკის მქონე სასტუმროს ვთქვათ რომ ეს არის ფანტასტიკის სფერო ჩვენ დასვენების წინ ვერ მოახერხებთ რომ სასტუმროს გაუკეთოთ რევიზია ნახ ერთადერთი აფთიაკში რა უნდა გვედოს ადამიანს ოჯახს რომელიც მიდის დასასვენად მან ჯერ არიცის და შესაძლებელია მას გამოუვლინდეს აფთიაკი ასე ალერგია აი ნიკოლოზმა დასვა კითხვა რა უნდა კონდეს თან რა აი პირველად შეტევას რაღაც ერთ მოგვაგებს ნაკლებად ისე ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთ-ერთი კომპონენტი როცა მთაზე ანუ ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ იმიტომ რომ დაუშვათ მთის კურორტზე ყავილობა იწყება 2-3 კვირით გვიან ვიდრე ბარში ხო ესეც გასათვალისწინებელია ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ თქვენ დროულად მიბრძანდებით ეკიუთან დიაგნოსტირებული ბრძანდებით გაქვთ თუ კვე სამოქმედო გეგმა სანამ ჩავალაგებთ ჩემოდანს მნიშვნელოვანია რომ თუ ასთმის დაავადებული პაციენტია მას ჰქონდეს მაკონტროლირებელი თქვა 
Hellsats <laughs> or Gavajgerat <laughs> 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 <laugh